dựa vào bộ khung những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản tại Chile. Hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Ở hiệp 1 các thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phà màn hình nhỏ của bạn. Pha can thiệp đầu tiên là của Quế Ngọc Hải với một tình huống bật cao và ngay sau đó là tình huống áp sát của Trọng Hoàng. Tốc độ của Văn Toàn. Cú đấm không vào. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây chúng ta đã có một cơ hội. Bóng được truyền lên từ Hồng Duy và Văn Toàn đã bắt tốc độ. Đó là điều thú vị mà tôi chờ đợi ở trận đấu này. Đội tuyển Thái Lan mở đầu bằng một đường truyền dài nhưng gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam trả lời cũng bằng một đường truyền rất nhanh của Hồng Duy ở tuyến dưới và tốc độ của Văn Toàn, người được lựa chọn đá chính trong trận đấu này phát huy được tác dụng. Đó là một sự bất ngờ cần phải có để đội tuyển Việt Nam luôn duy trì được sự chủ động. Cho dù đây là trận đấu mà chúng ta cũng hiểu được rằng không hề dễ để có thể vượt qua người Thái thêm một lần nữa. Có vẻ như đôi công sẽ là thế trận diễn ra ngày hôm nay. Bởi vì Thái Lan lúc này vắng những tiền đạo quan trọng của mình. Adi Sắc và Đang Đa. Sumachai thì không đá chính ngày hôm nay. Đội Việt Nam đương nhiên lúc này đồng đều hơn so với Thái Lan. Trọng Hoàng. Chúng ta đã chờ đợi sự đợi lại của Trọng Hoàng sau chấn thương. Và anh đã có mặt từ đầu ở trận đấu ngày hôm nay. Anh Huy ạ, à, tôi cảm giác rằng đội tuyển Việt Nam đã được ông Park Hang Seo chuẩn bị rất tốt. Chúng ta hiểu những gì mà chúng ta đã tiến trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng cái cách mà chúng ta chuẩn bị nó được thể hiện ở một vài phút vừa qua. Cầu thủ áo đỏ chơi một cách hết sức nhẹ nhàng thanh thoát. Trong khi đó thì cảm giác căng cứng như đã từng có ở trận bán kết tại King's Cup vẫn đâu đó bên cạnh cầu thủ Thái Lan. Đúng là như vậy. Chúng ta kiêu hãnh với vị trí của mình. Tuy nhiên sẽ chơi với tất cả trách nhiệm và cả sự thăng hoa nữa. Cú đấm bóng thể hiện sự phần nào đó là sự thiếu tự tin. Hơi tiếc một chút cho pha chỉnh bóng vừa rồi của Hùng Dũng. Nhìn rồi số phát thì tôi đã biết là Việt Nam sẽ chơi đôi công. Có thể là tấn công thủ động nữa. Chứ không phải là một thế trận thiên về phòng ngự. Lúc này Thái Lan cũng đang được trẻ hóa. Ông Nishino đang muốn hướng đến tương lai. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này thì huấn luyện viên người Nhật Bản Nishino cũng tỏ ra tương đối căng thẳng. Ông đóng cửa với truyền thông. Phải nói rằng không hề dễ để bắt đầu công việc của mình với một đội tuyển đang ở trong giai đoạn như thế này. Dù ông Nishino cách đây chưa lâu đã có được một đỉnh vinh quang ở World Cup 2018 cùng với đội tuyển Nhật Bản. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. và cản phá của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải cùng với Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh là ba cầu thủ đã thiếu với nhau nhiều, rất hiểu nhau. Ông Nishino là huấn luyện viên đã từng vô địch quốc xe một châu Á FC Champions League với Hamba Osaka. Ông cũng đã từng vô địch Chile. Cầu thủ đá cánh trái Tiraton đá phạt góc Và đẩy bóng ra của Văn Lâm Trên xe lúc này Thái Lan có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở g -Lix. Đúng những gì mà huấn luyện viên Nishino đã nói lúc đầu Ông dựa vào bộ khung Gồm có cao thủ Tiraton, Titipan và Chanathip Songkasin Cả ba vị trí đó đều thường xuyên được ra sân tại J-League 1 Và đó rõ ràng là một tín hiệu rất tích cực để giúp cho đội tuyển Thái Lan có được một bộ khung vững vàng Nhưng sự khác biệt lớn có lẽ vẫn sẽ đến từ Chanathip Chanathip là người đã không chơi trong thời gian thi đấu của đội tuyển Thái Lan tại King's Cup Và đó là một sự thiếu vắng đáng kể Ở FF Cup năm 2018 Giải đấu mà đội tuyển Thái Lan dừng chân ở bán kết Chanathip cũng không chơi Thái Lan bắt đầu phát huy được khả năng kiểm soát bóng của mình. Đây là Subachok. Tiraton. Bóng đã bên ngoài sân. Những pha truyền bóng gắn bó, có cự ly đồng đều, xoay trở nhanh và hướng đi nách trung lộ. Là cách mà đội tuyển Thái Lan đang triển khai. 
với hai thủ phía trên là Tijuan và Song Kasin thì rất có thể Thái Lan sẽ cố gắng khai thác khả năng quấy phá của Chanathip Song Kasin sau đó tuyến hai tận dụng cơ hội để dứt điểm đó là nét chung trong cách chơi của bóng đá Thái Lan và Nhật Bản Đây là trận đấu mà Tiến Linh được đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thay cho người đàn anh của mình ở chính câu lạc bộ Bình Dương Nguyễn Anh Đức Anh Đức vẫn có tên trong đợt tập huấn này và ở V-League cho đến thời điểm này thì anh Đức vẫn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Bình Dương nhiều hơn một bàn so với Tiến Linh ném biên cho cầu thủ Việt Nam Thì là Tòn và Tuyết Đô đang là hai cầu thủ chạy cánh của Thái Lan Có thể nói những cầu thủ chạy cánh của Thái Lan đã được nâng tầm lên rất nhiều Từ thời của kê tính sắc Sena Hoang Sau đó phần nào đó cách chơi cánh của Thái Lan đã bị mai một đi Dưới thời của Rajivak Và sau này là Si Sắc Sau khoảng hơn một phút đầu tiên Có phần hơi căng cứng Thì dường như sự chủ động tự tin đã trở lại với đội tuyển Thái Lan. Đây là lúc chắc chắn là đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải điều chỉnh lại lối chơi của mình. Một tình huống mà trợ lý trọng tài người Qatar Jabe Daman đã căng cờ chính xác. Vào lúc này khán giả đang đi trên đường không có dịp xem vô tuyến, chúng ta có thể theo dõi trận đấu qua các kênh phát thanh. VO1 và VO2. Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Next Media với mục đích là quảng bá rộng rãi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup đến đông đảo khán thính giả trong cả nước thông qua nhiều kênh truyền hình và phát thanh. Tình huống cản phá của Duy Mạnh. và bóng dứt khoát của Quế Ngọc Hải. Anh Tùng à với cách chơi này thì Việt Nam sẽ lại có cơ hội ở những pha phản công. Tốc độ hoàn toàn. Tuy nhiên trước hết chúng ta cần phải duy trì được sự ổn định với những tình huống mà đối phương dâng cao ở hai biên. Đây là cách chơi mà họ sẽ phát huy được một hàng tiền vệ đông người, có được một khả năng tạo sức ép lớn ở khu trung lộ nhưng hướng tiếp cận của cầu thủ Thái Lan vẫn sẽ là nách trung lộ ở ngoài biên. Năm 2016 khi mà Thái Lan vô địch AFF Cup thì họ thi đấu với sự chiến thuật 3-4-3. Lúc đó cách vận hành của Thái Lan rất giống với câu lạc bộ Chelsea của anh. Khi thi sắc đã sử dụng hai cầu thủ chạy cánh Christian Đỗ và Thiraton rất hay. Chanathip Sokrasin trong những phút vừa qua chơi ở chính giữa. Đường truyền gần nhất của đội tuyển Thái Lan có vẻ như được dành cho Chanathip nhưng đó là một đường truyền không chuẩn xác. Trên xe lúc này có hơn 2.000 của đội Việt Nam. Rất nhiều của đội viên đã sang Thái Lan tuy nhiên không thể có được vé do nước chủ nhà Thái Lan phân phối vé cho Việt Nam phải nói là ít, như hơn 2.000 vé được bán ra cho cổ động Việt Nam. Lúc này thì đông đảo khán giả, người hâm mộ đang sát cánh với đội tuyển. Quả đá phạt cho cao thủ Thái Lan. trong tài thủ phán Quế Ngọc Hải pha đi bóng của Titipan cầu thủ đang chơi tại Gilik cho Uita Trinita đội bóng đang xếp thứ 8 Gilik ở trận đấu tại Kings Cup vào tháng 6 Thái Lan thua Việt Nam nhưng Titipan đã chứng tỏ được rất nhiều một mẫu tiền vệ tốt cả công lẫn thủ ở bộ giải này thì Tiban đã chơi 18 trận cho Oita Trinita nhưng không trận đấu nào đã đủ 90 phút. Phong cách chơi dùng nhiều sức của Tiban 
là lý do mà Oita Trinita luôn sử dụng đội này có thể là trong đội xuất phát hoặc là dự bị nhưng luôn là những tình huống đâm lao dùng sức để phá hàng thủ đối phương. Chúng ta cần phải rất tập trung và cảnh giác ở tình huống đá phạt này. Cầu thủ mang trong mình dòng bóng Việt Nam Christian Đỗ đá phạt. Bóng đập phạt rào. Vào lúc này cả nước đang sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Phòng ngự rất dày. Cuộc chiến ở giữa sân phải nói là hết sức quyết liệt. Cả huấn luyện viên đều tập trung lực lượng đông ở khu vực này. Và những nhân tố quan trọng nhất, những ngôi sao, những người có khả năng dẫn dắt lôi chơi tạo ra những đột biến của cả hai bên đều gần như chưa có được một dấu ấn nào. Cả Quang Hải lẫn Chanathip. Đương nhiên trận đấu ngày hôm nay ngoài tài nghề của cao thủ thì cũng là của đồng chí danh nhà cầm quân Lão Làng, Nishino và Park Hang Seo. Ông Nishino năm nay 64 tuổi, nhiều hơn Park Hang Seo 4 tuổi. Ông Nishino là huấn luyện viên nước ngoài thứ 15 trong lịch sử của đội tuyển Thái Lan. Và trong lịch sử của đội tuyển Thái Lan thì ông Nishino là huấn luyện viên người châu Á đầu tiên dẫn dắt họ. Thái Lan đang chơi với hai trung vệ là Pansa Hemibun và Manuel Bia, cầu thủ gốc Đức. Mất bóng! Đây là Văn Toàn! Phía trong là Tiến Linh! Vẫn là Văn Toàn! Không có cơ hội tạt bóng. Thêm một lần chúng ta thấy tốc độ của Văn Toàn đặc biệt như thế nào. Đó sẽ là một mũi xuyên phá quan trọng ở những pha phản công. Trong số các tuyển thủ quốc gia đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì thời điểm này của mùa bóng 2019 hoàn toàn là người có phong độ cao nhất. Anh đã chơi 22 trận ở V-League mùa giải này và có 7 bàn thắng. Hai đội đang chơi có thể nói là rất công hiến, tốc độ nhanh. Rất may là bên trong chúng ta đã có được sự bọc lót kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Hàng thủ ba người của đội tuyển Việt Nam đang chơi vững vàng, chững chạc. Và cắt bóng của Trọng Hoàng. Người vừa can thiệp là Tuấn Anh. Vấn đề là vị trí chứ không phải là mạnh hay yếu. Tuấn Anh vốn đậm chất kỹ thuật và không bao giờ được đánh giá quá cao ở những tình huống tranh chấp tay đôi nhưng cách cố trí con người đội hình cự ly giữa các cầu thủ đang được huấn luyện viên Park Hang-seo xử lý một cách chính xác và cuộc chiến ở khu giữa sân đang là cân bằng Trọng Hoàng duy mạnh đường truyền dài của Ngọc Hải lên cho Văn Toàn những pha truyền dài sẽ là vũ khí của đội tuyển Việt Nam có thể chờ đợi các pha truyền dài từ trung vệ và tuyến giữa, đặc biệt là của Tuấn Anh. Quả truyền vừa rồi của Quế Ngọc Hải không phải là một tình huống ngẫu nhiên. Nó nằm trong ý đồ của đội tuyển Park Hang Seo. Và chúng ta đã có thể thấy được sự tiếc nối của Quế Ngọc Hải với đường truyền có phần hơi già một chút. Điểm mạnh trong cách vận hành chiến thuật của ông Nishino luôn là hàng tiền vệ. Điều đó đã từng diễn ra ở G-League và đội tuyển Nhật Bản. Nishino là người thích sử dụng nhiều tiền vệ để áp đảo đối phương ở giữa sân. Và cũng sẵn sàng không dùng tiền đạo thực sự. Đây là Thirathon. Và áp sát là của Duy Mạnh. 
cầu thủ Thái Lan đang tỏ ra sắc sảo ở cánh trái với sự có mặt của Thiraton. Cầu thủ có thể nói là đá cánh trái ở đẳng cấp châu Á. Thiraton và Chanathip là những người đã không có mặt ở AFF Cup. không nguy hiểm đối với thủ môn Văn Lâm. Cú đánh đầu là của trung vệ Pansa Hemibon. Người chia bóng bên phía góc trái là Thiraton. Với thế hệ vàng của Thái Lan cách đây 20 năm, vị trí góc trái khó hay qua mặt được Dusit Chalemseng, một người cũng đã từng gắn bó với bóng đá Việt Nam trong màu áo của Anh Gia Lai với những chức vô địch các năm 2003 và 2004. Ở thời điểm cùng thi đấu với Dusit trong màu áo của Anh Gia Lai ngoài góc trái mà chúng ta vừa nhắc tên đương nhiên không thể nhé, không thể quên được kia thi sắc và còn một người nữa đó là Tawan Sripan người vào thời điểm hiện nay đang là một trong những trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishino trước khi lên tuyển làm trợ lý cho Nishino thì Tawan đã từng dẫn dắt những đội bóng nổi tiếng của Thái Lan như là Muang Thong, Bektero Sasana và Suvanburi. Ở thời điểm mà Hoàng Gia Lai mới lên chơi ở V-League, tập hợp rất nhiều những ngôi sao cả của Thái Lan lẫn Việt Nam. Thì cầu thủ đã từng chơi cho Hoàng Gia Lai đều thừa nhận một điều rằng họ học rất nhiều từ bộ ba Thái Lan, Kia Thị Sắc, Dusit và cụ thể là Tawan Sivan với những pha xử lý xoay sở dứt điểm cũng như truyền bóng. Đó luôn là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực có khoảng trống quang hải văn toàn văn toàn xoay sở nhanh và bật vọt rất tốt tristan đỗ là người vừa kịp thời can thiệp tiếp theo sẽ là quả bắn góc vì bên cánh trái cho đội tuyển việt nam Cầu thủ đá phạt góc là Đỗ Hùng Dũng. Quả phạt góc ở tầm thấp. Tuyến hai dứt điểm. Rất tiếc là bóng đi quá bồng. Cú đá của Tuấn Anh. Khi mà Tuấn Anh đá với Hùng Dũng giữa sân thì đương nhiên Tuấn Anh sẽ có thể chơi tự do hơn. Còn Hùng Dũng thiên về phòng ngự. Cơ hội được diễn ra và kết thúc có phần đáng tiếc với người Việt Nam. Đúng là đáng tiếc cho Tuấn Anh. Hai tiền vệ của đội tuyển Thái Lan trong tình huống phòng ngự vừa rồi có phần hơi thiếu tập trung. Thủ môn Sivarak của đội tuyển Thái Lan của lúc này đã 35 tuổi và là người lớn tuổi nhất trên sân lúc này. Kirathon Cần phải rất cảnh ra với góc trái của Thái Lan Cú Suza đã bị chặn lại Vẫn là cánh trái Rất may là bóng đi chạch cầu môn Một thủy hướng Văn Lâm đã băng ra Tuy nhiên không thể đấm bóng Thì Tì Bàn đã tiếp cận cầu môn Trong cả hai tình huống tạt bóng liên tiếp vừa qua Thì Tì Bàn luôn là người tiếp cận Nếu như ở quả tạt bên phía cánh trái Tì Bàn có phần vào sớm hơn Thì ở tình huống cuối cùng Sự nguy hiểm đã có cơ hội xuất hiện Trước hình thành của Đạo Văn Lâm Đây là pha bóng mà cả trung vệ lẫn thủ môn Của đội tuyển Việt Nam đều chậm hơn đối phương chút ít Tốc độ chơi nhanh, nhịp chơi có sự liên lạc là điều mà Thái Lan đã duy trì được tương đối tốt trong những phút đã qua. Phút thứ 20 của trận đấu tỷ số đang là không đều.
trận đấu mới diễn ra được 20 phút tuy nhiên đã thấy được dấu ấn nhất định của ông Nishino ông đã biết phát huy khả năng về kỹ thuật và chơi gắn kết của cao thủ Thái Lan những miếng đá quen thuộc có thể nói là truyền thống của Thái Lan nhiều năm trước đây chúng ta cũng đã thấy lại qua một số pha bóng cao thủ Thái Lan trước đây rất mạnh trong những pha leo biên và chuyển cánh và nếu chúng ta sở thì đưa bóng vào trung lộ để dứt điểm tuyến hai tôi nghĩ rằng vấn đề của đội tuyển việt nam ở ít phút vừa rồi đó là vai trò của quang hải đây là lúc mà hàng tấn công ba người của đội tuyển việt nam có tiến linh ở giữa có văn toàn tốc độ để sẵn sàng thực hiện những tình huống phản công nhưng quang hải phải thấp hơn một chút để tạo ra những tình huống làm cầu nối pha bóng tấn công nguy hiểm vừa qua của đội tuyển thái lan đến từ một tình huống mà khi bóng được tuyến dưới phất lên quang hải bị trượt chân lỡ chớn không kiểm soát được để cho đối phương tiếp tục duy trì sức ép đúng là chúng ta cần có những pha giật về của đội thủ tấn công bởi vì nishino vốn rất giỏi trong việc dùng một hàng tiền vệ đông người hơn đối phương pha cản phá của bùi tiến dũng su ba chốc đã xuất hiện những khoảng trống tương đối là đáng lo ngại giữa duy mạnh và trọng hoàng anh tùng có thấy là một cách chơi có thể nói là cũng rất đông với bóng đá nhật bản không những pha đan bóng và chạy chỗ truyền bóng rất nguyễn luân chuyển trái bóng rất nhiều các tiền vệ chơi tích cực ý tưởng chơi bóng của huấn luyện nishino dễ dàng được chuyển giao khi mà có những cầu thủ như chanathip kiraton hay titipan trong số cầu thủ thái lan đang chơi nhật bản rõ ràng chanathip là một biểu tượng là một tấm gương anh đã có 3 mùa giải liên tiếp chơi ở j league và là một phần rất quan trọng của câu lạc bộ Cosadole Sapporo. Lúc này thì Cosadole Sapporo đang xếp thứ tư ở Chilic. Christian Đỗ những pha đập nhà nhuần nhuyễn. ứng phó với sự năng động của đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đang cho các học trò của mình chơi với một đội hình vừa phải hơn. Hàng tấn công ba người đã thu lại thấp hơn chút ít và đương nhiên sau một loạt những pha tăng tốc thì đội tuyển Thái Lan cũng phải điều chỉnh lại nhịp chơi. Họ cũng không cần phải quá vội vàng. Đây mới chỉ là thời điểm giữa hiệp thi đấu đầu tiên pha trả bóng của Quang Hải. Bây giờ là lúc mà Việt Nam chuyển sang cách chơi theo kiểu cửa dưới, điều mà chúng ta đã rất quen thuộc dưới thời Quang Sơ. Ở Châu Á thì đã hình thành khái niệm khối kim cương của Quang Sơ với cách chơi phòng ngự chắc chắn kín kẽ. Super chốc. Thêm một quả phạt góc cho đội tuyển Thái Lan. Subachok đang chơi bóng cho Buriam Jutit. Đội xuất phát của Thái Lan ngày hôm nay có bốn cầu thủ của Buriam, hai cầu thủ của Muang Thong, những đồng đội của Đặng Văn Lâm. Còn Buriam là câu lạc bộ cũ của Lương Xuân Trường. Kiraton. Cầu thủ Việt Nam lúc này rất cần những sự động viên và nhà tài trợ của đội tuyển là ứng dụng gọi xe bi của công ty cổ phần bi group sẽ trao phần thưởng 50 triệu đồng cho mỗi bàn thắng mà Việt Nam ghi được vào lưới Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Lúc này đây phút thứ 25 và tỷ số vẫn là không đều.
người lấy bóng là Tuấn Anh tiếp tục là đường truyền của Tuấn Anh Trọng Hoàng đường truyền vào chân trái Tiến Linh Văn Toàn không tới được Văn Toàn bộ ba tấn công cần phải liên lạc với nhau tốt hơn ở những tình huống mà chúng ta có bóng Su Ba Chốc Su Ba Chốc là người thường xuyên ra xe bên trái hỗ trợ cho Piraton Trong tài đã thừa phạt Duy Mạnh thêm những chi tiết để khẳng định dấu ấn của huấn luyện Akira Nishino với đội tuyển Thái Lan. Supachok giữ bóng tốt ở biên trái thay vì xuống biên bó vào trong để gây khó dễ cho Duy Mạnh. Giữ bóng tốt và tốc độ luôn là những điểm có thể nói là nổi bật nhất của bóng đá Nhật Bản. và chèo bóng của Thiraton Đăng Văn Lâm đã bắt được bóng Câu lạc bộ Muông Thong của Đăng Văn Lâm đến lúc này đã 4 lần vô địch Thái Lan Buriam Jutit vô địch 7 lần Di Mạnh Trọng Hoàng Tuấn Anh Quế Ngọc Hải Không việt vị Rất nỗ lực Dừng được bóng rồi Rất tiếc là bóng đi quặp vào quá sâu Gần cầu môn Chiêu Đắc là thủ môn sừng xuyên đường bắt chính ở AFF CUP 2018 Giải đấu mà Cao Yên không góp mặt Cao Yên cùng với Thiraton và Chanathip Songkasin là ba sướng mặt đáng tiếc của Thái Lan Ở giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái Trong ba trung vệ của Việt Nam thì Bùi Tiến Dũng vẫn thi đấu ở bên trái, bên phải là Duy Mạnh, ở giữa là Quế Ngọc Hải. Những giây phút khó khăn đã trôi qua và trận đấu đang trở lại thế cân bằng. Cũng không thể có đâu sức lực mà ép sân và đá nhanh liên tục được. Đặc biệt là với bóng đá Đông Nam Á Hồng Duy Đá phạt cho Việt Nam Đôi bàn phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng Đó là Thi Thi Pan Thi Tuan là cầu thủ toàn diện và cũng nhiều tiểu xảo. Chúng ta hẳn là còn nhớ tình huống anh đã vả vào mặt Đoàn Văn Hậu ở Kings Cup. Pha tranh chấp có lỗi của Tuấn Anh. Tuấn Anh đã phạm lỗi với Chanathip. Đến lúc này chúng ta chưa thấy nhiều dấu ấn của Chanathip. Cũng giống như Quang Hải bên phía Việt Nam. Tuy nhiên Quang Hải cũng như Chanathip là những cầu thủ tài năng và luôn sẵn sàng bùng nổ, luôn sẵn sàng thăng hoa 
tạo ra khác biệt. Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã trôi qua với sự bình yên của hai khung thành. Mỗi đội đều đã có những cơ hội phía trước các thủ môn Sivarak và Đặng Văn Lâm. Nhưng một tình huống thực sự dứt điểm trúng đích là điều cả hai đều chưa có. Khả năng giữ bóng của đội tuyển Thái Lan cũng như ý tưởng triển khai lối chơi có sự gắn kết là điều mà ông Nishiro cùng với các học trò có phần nhỉnh hơn. Nhưng đây vẫn là một thế trận không quá bị động của đội tuyển Việt Nam. Hiraton. Quế Ngọc Hải. Đỗ Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Quang Hải. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình tuyết số VC trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á để phục vụ khán giả trong cả nước thì đài tiếng nói Việt Nam, đài VTC và Next Media sẽ cấp quyền cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước nếu có nhu cầu và tất cả đơn vị có yêu cầu tiếp sóng sẽ có thể tiếp sóng nguyên trạng. Đường truyền của Hùng Dũng Quang Hải Hiraton Cảm giác vị trí của số 3 Thái Lan luôn rất tốt Đường truyền không được ý của Quế Ngọc Hải Có thể thấy được mặt sân lúc này không được tốt Trước trận đấu đã có mưa to. Đường truyền lỗi là của Manuel Tombia. Thirathon. Supachok. Các thủ Việt Nam cố gắng chơi kín ghé không để Thái Lan đưa bóng về cho tuyến 2 dứt điểm. Cú đánh đầu pha bóng của Bùi Tiến Dũng. Thiraton, Subachok. Cố gắng chơi rất kín kẽ Những pha đưa bóng vào trung lộ để tuyến hai dứt điểm là vũ khí rất lợi hại của Thái Lan Từ đầu trận chúng ta đã rất cảnh giác không để đội bạn làm điều này Trong hoàng vừa có một tình huống lăn xả Hết sức nguy hiểm Bóng đi hơi cao so với đà bật nhảy của cầu thủ Thái Lan Titipan luôn sẵn sàng dâng lên trở thành cầu thủ đá cao nhất mặc dù anh là một tiền vệ trung tâm. Cách chơi của Thái Lan khá biến ảo. Đó là một tình huống phòng ngự mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Nguyễn Phong Hùng Duy sẽ chẳng bao giờ là đối thủ với Titipan khi tranh chấp tầm cao. Khi chơi ở V-League thì các hậu vệ Việt Nam, những người nhỏ bé hơn cũng đã thường phải đối mặt với những tình huống tương tự khi đối mặt với các tiền đạo ngoại. Một tình huống nguy hiểm Lỗi Việt vị Đã có lỗi Việt vị Tuy nhiên đó là tình huống mà chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm Cú đá lên của Văn Lâm đã không được như ý Một phần lỗi do sân trơn Ở 
ở mùa giải trước thì Chanathip có 8 bàn thắng cho Cosadole Sapporo. Còn ở mùa giải 2019 thì anh đã có 4 bàn thắng cho đội bóng anh đang phục vụ ở J-League cùng với đó là 6 đường truyền thành đoàn. Đó là con số hết sức ấn tượng. Và bằng giá kịp thời của Ngọc Hải. Đội bóng chuyền bóng là duy mạnh còn bây giờ là Trọng Hoàng. Trọng tài không thổi phạt khi ra thon. Trong thế trận thế này thì chúng ta sẽ rất kỳ vọng vào những tình huống xoay sở kỹ thuật nhanh của Văn Toàn và Quang Hải để đánh vào bộ đôi trung vệ đội bạn Pansa và Manuel Bia. Bộ đôi trung vệ Thái Lan là những người thể hình tốt nhưng xoay sở chấp. Bóng đá Thái Lan tham gia vòng loại World Cup từ chiến dịch hướng tới giải đấu năm 1974 và cho đến nay thì họ đã hai lần lọt vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á đó là các chiến dịch vòng loại World Cup 2002 và lần gần nhất World Cup 2018 tuy nhiên đều là những lần mà bóng đá Thái Lan không thể có được những kết quả thuận lợi thậm chí họ không thắng nổi trận đấu nào ở vòng loại của World Cup 2018 họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kia ở cùng bảng đấu với những đội bóng lớn của khu châu Á như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Iraq, họ chỉ có được hai trận hòa, cùng với đó là 8 trận thua. Với lý do là Thái Lan không thành công ở vòng loại thứ ba của vòng loại World Cup, thì lãnh đạo của Pháp, tức là liên đoàn Thái Lan đã sa thải kỳ sắt, thay vào đó là người được coi là huấn luyện viên giỏi hơn Rajivak. Tuy nhiên Rajivak đã tỏ ra không phù hợp với Thái Lan. Có thể nói giai đoạn Rajivak giữa Thái Lan là một khoảng lặng, một khoảng tối của bóng đá Thái Lan, một sự đứt đoạn trong quá trình phát triển của bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đã từng hai lần dự Thế vận hội, các năm 1956 và 1968. Trước đây bóng đá Thái Lan đã từng 3 lần vào bán kết của ASEAN và một lần giải 3 của Asian Cup. Manuel Bia. và trồng viên không thành công quả thật là với gì thái lan đã thể hiện chúng ta thấy việc chơi với một đội hình không phải thiên về phòng ngự là hợp lý không biết anh tùng nghĩ thế nào chứ tôi thấy nếu mà chúng ta chơi thiên phòng ngự có thể sẽ bị cuốn vào những pha đập nhả của bạn và sẽ rất nguy hiểm Hôm nay thì ông Pan đã khiến nhiều người bất ngờ khi bố trí đội hình có chất tấn công nhiều hơn để có thể sẵn sàng đối công và không bị động. Tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn có cơ sở và 40 phút thi đấu đã qua của trận đấu. Dù Thái Lan là những người triển khai mạch lạc hơn, giữ bóng nhiều hơn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được khả năng kiểm soát nhất định. Chúng ta không quá bối rối với những tình huống mà đối phương tấn công chúng ta có đủ lực lượng để phân bổ chỉ có điều là những tình huống đáp trả có phần hơi ít và có thể điều đó sẽ xuất hiện trong phần còn lại của trận đấu nhiều hơn đặc biệt là hiệp hai văn toàn bùi tiến dũng báo đội truyền cho tiến linh làm tường Đã có lỗi của Chanathip Hai ngôi sao đường chờ đợi nhất đều chưa tỏa sáng
duy mạnh quý ngọc hải trọng hoàng đỗ hùng dũng những phút cuối cùng hiệp một của trận đấu đường truyền là của quế ngọc hải lỗi việt vị của văn toàn đội tuyển việt nam đã cố gắng cầm giữ bóng truyền bóng cho nhau làm giảm tốc độ trận đấu và bất ngờ phản kích quế ngọc hải và bùi tiến dũng đều là những người có thể truyền bóng phát động tốt trong trận đường đá qua ở v league trong màu áo của câu lạc bộ việt theo quế ngọc hải đã không ít lần thực hiện những đường truyền thành bàn từ tuyến dưới và ý đồ chơi mà huấn luyện viên park xây dựng cho đội bóng áo đỏ ở những phút vừa qua có rất nhiều những dấu ấn từ tuyến dưới của quế ngọc hải với những đường truyền phát động trọng hoàng chúng ta chờ đợi trọng hòa sẽ phát huy được kinh nghiệm của mình trong bối cảnh mà anh mới khỏi chấn thương trọng hoàng đã rất nỗ lực để có thể trở lại và đá chính ở trận đấu ngày hôm nay chu ba chốc rất nguy hiểm không phải lần đầu tiên Suba Chốc có pha đi bóng bẻ vào trong và thực hiện tình huống dứt điểm. Đã hơn một lần trong trận đấu này Đỗ Duy Mạnh bị đối phương có phần qua mặt khi gạt trái bóng vào trong chứ thay vì đi xuống sát từ bên ngang. Đây là tình huống mà có lẽ là Duy Mạnh cần phải rút kinh nghiệm. Khoảng trống của phần sân còn lại rõ ràng là không quá lớn và đối phương sẽ không có xu hướng đi xuống biên mà sẽ có nhiều hơn những tình huống bẻ vào trong. Và thực tế là Suba Chốc đã có theo tôi là hai lần và duy mạnh chắc chắn cần phải nhớ tình huống này trong hiệp một này xua chốc và thia ton đá thua với nhau rất tốt thia ton thuận chân trái còn xua chốc thuận chân phải và sẵn sàng có những pha đi bóng vào trong dứt điểm đường truyền của thia ton Vistan Đỗ Đến lúc này thì cánh trái của Việt Nam Với sự chân giữ của Hồng Huy Và hiểm trợ của Bùi Tiến Dũng Đã chơi an toàn Cánh phải Thái Lan Cái áp lực cũng không mạnh như cánh đối diện Tôi nghĩ rằng Việc Trọng Hoàng Đã vượt qua giai đoạn chấn thương Để trở lại trong cái lúc này là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho ông Park có được đầy đủ niềm tin. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều những đợt tấn công bên phía cánh trái khi mà Tiraton hoặc là Subachuk phối hợp với nhau. Nhưng cơ bản là chúng ta vẫn đảm bảo được vị trí. Điều đó chắc chắn có phần đóng góp của Trọng Hoàng, một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đã có một sự trưởng thành với chính mình, làm mới chính mình trong hơn một năm qua. Và chắc chắn là lúc này trên ghế dư bị thì Việt Nam có những cầu thủ chất lượng hơn so với Thái Lan. Rất nhiều khả năng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số hòa và chúng ta chờ đợi những con người mà chúng ta có hiệp 2 vào sân tạo ra khác biệt. Hồng Duy. Vâng, điều anh Huy vừa nói làm tôi nhớ lại những chiến dịch mà chúng ta đã được cảm nhận những giây phút có thể nói là sung sướng đến từ kết quả và trước đó đến từ bàn tay có thể nói là lão luyện của đội tuyển Park Hang-seo với những phương án chuẩn bị với những tình huống thay người trong một thế trận cân bằng đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì được một sự kiểm soát và thường có được sự bùng nổ đâu đó ở nửa cuối của trận đấu rất nhiều lần như vậy rồi phải không anh Huy đúng là như thế và trong tài thứ tư vừa rơi biển báo hiệp một chỉ có một phút một giờ trong tài thứ tư là ông Kasim An Hadi người Oman
ngay cả các phóng viên Thái Lan cũng thừa nhận lúc này Việt Nam có lực lượng dày hơn so với Thái Lan. Đội chính của Việt Nam nếu xuất phát với những con người mạnh nhất cũng đồng đều hơn. Tôi vẫn rất chờ đợi những tình huống mà chúng ta có thể tấn công tốc độ vào vị trí của hai trung vệ Thái Lan. Và như vậy là trong tài người ta là An Appa đã nổ vào khách hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Hiệp 2 trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã bắt đầu. Ở hiệp 2 Việt Nam bảo vệ cố môn bên trái là nhỏ các bạn. Trong hiệp 1 thì những ngôi sao được chờ đợi nhất của hai đội đều đã không tỏa sáng. Đó là Quang Hải và Chan Thip Song Krasin. Đội Việt Nam đã có hội ngay những giây đầu tiên. Chính xác là giây thứ 18 đã có hội. Rất tiếc là chúng ta đã không thành công Và sau đó Thái Lan đã triển khai một lối chơi nhuần nhuyễn Bò dấu ấn của ông Nishino Trong thế trận Có những lúc bị động Nhưng Việt Nam về cơ bản vẫn bảo đảm cái lưu hình và chơi an toàn Đây là Suba Chốc Cô đã chơi rất hay trong hiệp 1 Và lúc này thì Công Phượng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam Trong hiệp 1 Tiến Linh có một vài tình huống có thể làm tường nhưng cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương đã không thể làm tròn vai trò của mình. Phía trên lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang có một hàng tấn công gồm những cầu thủ không quá cao lớn nhưng đậm chất kỹ thuật, có khả năng chơi kết dính và đặc biệt mạnh về mặt tốc độ. tình huống của Công Phượng và Văn Toàn có thể sẽ là lý do khiến cho hàng thủ của Thái Lan gặp khó ở hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp 1 của trận đấu hai trung vệ Thái Lan là Pansa và Monambia đã có một số tình huống tỏ ra chấp. Tuy nhiên rất tiếc là các thủ Việt Nam đã không khai thác được nhiều. Hy vọng hiệp hai với những mặt của Công Phượng thì Việt Nam sẽ chơi nhanh hơn ở những phòng bóng tiếp cận với vòng cấm Thái Lan. Pansa. Hiraton. Đội tuyển Thái Lan đã không thể liên lạc với nhau. Hiraton và Subachok. Ở hiệp 1 của trận đấu Thái Lan của lưu viên Michino đã chơi theo kiểu không có thể nào thật sự. Phía trên cùng là ba cầu thủ Subachok, Fitipan và Chanathip. Tuyến giữa cùng có Thanabun, Fitiwat và Sarak. Trong cách chơi của đội Thái Lan ở hiệp 1, thì Thirathon và Subachok tương đối hiệu quả đi phía góc trái. Trong khi đó thì ở phía trong Fitipan là người thường xuyên có những nguồn áp sát, sẵn sàng uy hiếp. Và cơ hội tốt nhất của đội Thái Lan trong hiệp một cũng là pha bóng mà Kipan đã chơi như một trung phong. Vẫn là một tình huống đối mặt giữa Duy Mạnh và Suba Chốc. Trong hiệp một Suba Chốc đã có những pha tấn công rất nguy hiểm vào vị trí của đội Duy Mạnh. Trong tài Anad và Saud, người Qatar cho đến lúc này đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Trong số tất cả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở khu châu Á vào thời điểm này, có lẽ không có trận đấu nào nóng bằng trận đấu này. Và ở những phút đá qua của trận đấu thì cũng không ít những tình huống mà cầu thủ hai bên đã sử dụng tiểu xảo để duy trì sự lợi thế cho chính mình. Nhưng cái cách mà trọng tài đến từ Tây Á kiểm soát trận đấu tôi cho là rất khôn khéo. Nó không khiến cho trận đấu trở nên nóng quá mức và dẫn đến những pha bóng có thể nói là sụp đổ cho một bên nào đó. 
Bùi Tiến Dũng Chanathip Pha đi bóng của Chanathip Song Kassin Quả phạt lên Chanathip bị thổi phạt Chứ không phải là Bùi Tiến Dũng Trợ lý trọng tài đã can thiệp có thể nói là rất chính xác Không hề có tác động của Bùi Tiến Dũng Chanathip mất đà và tự ngã Quyết định rất chính xác của tổ trọng tài Qatar là chủ nhà của Úc Cấp 2022 Và trọng tài Ali Abda chính là trọng tài số 1 của Qatar Và đây ông thường xuyên bắt chính ở những trận đấu đỉnh cao của châu Á chạm bóng vừa rồi là cổ hùng dũng manuel bia chana thip Rất nguy hiểm Vẫn còn Liên tiếp những tình huống tạo sức ép Đã có những cú sút được tạo ra Cú đá đi trúng cung thành là của Thitipan Đội bàn đã phạm lối trong một tình huống mà đội Việt Nam cố gắng thoát pressing Đưa bóng lên pha phạm lối của Sarak Yuen cầu thủ đang chơi cho Bong Thong chúng ta xem lại pha dứt điểm bóc hẹp của Titipan đây là cầu thủ rất toàn diện ở góc sút vừa rồi thì khả năng thành công của Titipan là không cao nhưng cái cách mà cầu thủ Thái Lan tiếp cận cơ hội với tốc độ nhanh và mạnh dạn dứt điểm là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Đáng khen cho Đặng Văn Lâm Làm tốt nhiệm vụ của mình Khép góc tốt, phản xạ hợp lý Và đẩy bóng ra ở khu vực an toàn Tất cả những chi tiết đó tưởng là nhỏ Nhưng nếu như chúng ta chỉ cần một chút sơ sẩy Mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ trở nên Khó lường hơn, phức tạp hơn Một tình huống đạp rất nguy hiểm của Tiziban Đối với Quế Ngọc Hải Tiziban là cầu thủ toàn diện và cũng rất nhiều tiểu xảo. Chúng ta đã chứng kiến điều này ở trận đấu tại Kings Cup. Pha bóng xứng đáng và nhận thẻ của số 8 Thái Lan. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đang chơi rất nỗ lực sau thời gian phải chấn thương. Chúng ta hy vọng hiệp 2 Trọng Hoàng và Duy Mạnh sẽ được tốt hơn Không để đội bạn thường xuyên tấn công vào cánh phải đội Việt Nam Văn Toàn Hồng Duy Hiệp 2 chúng ta cũng chờ đợi những pha phản kích của Hồng Duy Công Phượng Công Phượng đã không thể vượt qua hầu về đội bạn Đường truyền là của Trọng Hoàng Pha cắt bóng của Panzai Henry Bull Trung về có chiều cao 1m90 Trọng Hoàng Rất nỗ lực đường truyền của Quế Ngọc Hải.
Tuấn Anh Lại là Tuấn Anh Cầu Thái Lan vừa hỗ trợ cho nhau rất tốt Đường phát triển tấn công của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi với Quang Hải đã bị chặn lại bởi hai hậu vệ của đội tuyển Thái Lan. Những đường lên bóng vừa rồi của đội tuyển Việt Nam chưa tìm ra được những kẽ hở, chưa có khả năng tiếp cận những cơ hội, những ít nhiều việc dâng cao lên, đẩy những tình huống lên phía trước cũng khiến cho đối phương phải cẩn trọng hơn. Đó cũng là một cách phòng thủ. Lại là một pha tấn công biên của Subachok Thiraton Subachok Đến lúc này Subachok là cầu thủ nổi bật nhất của Thái Lan Xoay người sút ngay Cú đá của Titipan Duy Mạnh Trọng Hoàng Cả hai bên đều cố gắng giữ từ hình Cả trong tấn công cũng như phòng ngự Super Chốc Trọng Tài đã không tuổi phát Chupa Chốc, không phải, đó là Thiraton Nguy hiểm, chắc đã thiếp Cú Tiến Dũng và một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã kịp thời băng vào Rất nguy hiểm Liên tiếp những cú sút xa Liên đánh sở trường của đất Nhật Bản và Thái Lan trong quá khứ đã bắt đầu xuất hiện trở lại Có thể nói là cả 6 cầu thủ đá ở trên cao nhất của Thái Lan đều có thể xuất xa Từ Subachok, Fitipan, Chanathip cho đến Fitiwat, Sarak và Thanabun Đến lúc này Thái Lan vẫn chưa thay người Thiraton Và hỗ trợ phòng ngự là của Văn Toàn Subachok Cơ thủ Thái Lan vẫn tỏ ra rất tuần thục Với những pha bóng ở bên cánh trái Đường truyền của Chanathip Rất may là đội bàn đã không thể xử lý gọn gàng Tharabun Tharabun là người đá thấp nhất ở tuyến giữa của Thái Lan Ở tình huống tấn công gần nhất của đội tuyển Thái Lan Một lần nữa bóng lại treo sang vị trí phòng ngự của Nguyễn Phong Hồng Duy Và Thi Thi Ban đã đứng ngay sát bên cạnh Hồng Duy để bóng qua đầu cho dù đoạn cuối của pha bóng không phải là một tình huống quá nguy hiểm nhưng pha đổi hướng tấn công này của đội tuyển thái lan đã được thực hiện ít nhất là vài lần trong những phút đá qua và hồng duy chắc chắn sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đến vị trí đứng của mình và cách di chuyển của đối phương để có thể có được những phương án phòng ngự tối ưu cầu thủ của mương thong sarak yuen đang bị đau và và giảm giữa trọng hoàng và số 4 đội bạn chúng ta xem lại pha bóng rất kỹ thuật của Chanathip Songkrasin tôi thì quan tâm nhiều hơn đến đường mở bóng sang cánh phải cho Thi Thi Ban 
nó giàu tính chiến thuật và có đầy đủ cảm giác của Chanathip và nếu như Thitipan xử lý quyết liệt hơn thì tình huống đó hoàn toàn có thể đem đến một rắc rối không nhỏ cho Đặng Văn Lâm Thực ra thì những phòng như vậy cái đây 4 năm chúng ta cũng đã thấy ở Thái Lan rất thường xuyên dưới thời Kitty Sắc Kitty Sắc với kinh nghiệm và thâm niên của mình đã giúp cho Thái Lan có một lối chơi đẹp và rất hiệu quả Rất tiếc là những bất đồng trong nội bộ liên đồng đá Thái Lan đã khiến cho Di Cô Thái phải ra đi Rất nhiều người chắc chắn vẫn còn nhớ pha bóng như làm siết của cầu thủ Thái Lan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở sân Mỹ Đình cái đây 4 năm sau 4 năm mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều Bây giờ Việt Nam tạm thời vươn lên Tuy nhiên nếu như Thái Lan có sự thay đổi tích cực dưới thời Nishino Thì theo chúng tôi đó cũng là một điều rất là tốt cho sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á Khi mà Việt Nam và Thái Lan đã xác định là mình vươn tầm lên Thì nếu có một cuộc đua song mã của hai nền bóng đá cũng là chuyện rất tốt Trong hiệp 1 của trận đấu vị trí của Hùng Duy ít gặp phải thử thách hơn so với Trọng Hoàng. Hơi khó hiểu trên đường truyền vừa rồi của Đặng Văn Lâm. Công Phượng Đà Thon, Super Chốc. Đường truyền vào là của Switzerland Đỗ, không có lỗi vị vị của các thủ Thái Lan. Trọng Hoàng đang nằm sân. Trong thành phần sang Thái Lan lần này, ban luyện đội Việt Nam có 3 người đồng hương của ông Phan Sơ. Ngoài trợ lý số 1 Yang Jin còn có bác sĩ Cho Du Yang và huấn luyện thể lực Park Sung Kim. Lee Yang Jin và huấn luyện Park Sơ khi còn là cầu thủ đều từng chơi cho câu lạc bộ Lucky Gold Star. Lúc bây giờ danh thủ Thái Lan là Pia Bong cũng chơi cho Lucky Gold Star. Trước khi Kia Thị Sắc trở thành một ngôi sao lớn của nó Thái Lan thì Pia Popion là biểu tượng của bóng đá Thái. Và trước khi từ giã màu áo của đội tuyển quốc gia, Pia Bong đã kịp vô địch SEA Games năm 1993. Khi đó thì Kia Thị Sắc cũng có mặt trong đội hình nhưng là một cầu thủ rất trẻ. Pia Pong là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại K-League, tức là giải nhà nghề của Hàn Quốc. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững trước lối chơi có thể nói là đường nét hơn trước rất nhiều của Thái Lan. Cộng với đó là cả những kinh nghiệm và tiểu xảo. Đường truyền dài của cuối cầu hải. Bóng đã chạm tay của Trọng Hoàng. Một tình huống rất nỗ lực của Trọng Hoàng để tạo ra đột biến về chiến thuật. Đó là một tình huống không dễ để kiểm soát.
ปาซาคริสตานโดเดินเชิญกว่าธนาบุญโอวาชุงเวเวียดนามวันดังรถกูขังบอลรถจะเงาฮงซี่ฮงเฟืองฟาฟาจามเจอกงเฟืองและทริสตานโดวูวันทันและเซนจังหวางเซย์เซนจังหวางดาเซตโนลึกที่เราเจอในเทปนี้mới trở lại sau chấn thương trọng hoàng đã cố gắng đá chính và lúc này anh nhường vị trí cho vũ văn thanh văn thanh sẽ thay trọng hoàng ở vị trí đá bên cánh phải văn thanh là cầu thủ khỏi chấn thương chưa lâu và đã tập luyện rất nỗ lực để trở lại đội tuyển công phương có thể dứt điểm không được cú đá là của hùng dũng trong tình huống này thì manuel bia và thủ môn sivarak đã chơi không ăn ý đỗ hùng dũng là tiền về công thủ toàn diện nhưng đá hạ đội tuyển anh phải đánh trọng trách phòng ngự nhiều hơn đặc biệt là khi đá cùng với xuân trường hoặc là tuấn anh cho đến điểm này Thái Lan vẫn chưa thay người. Justin Đỗ. Văn Thanh Trong một ngày khỏe mạnh thì Văn Thanh là hậu vệ biên công thủ toàn diện Chúng ta rất mừng khi cả Văn Thanh lẫn Tuấn Anh đều đã ổn định sau chấn thương Họ đều đã phải dưỡng thương dài Thái Lan thay người và bây giờ tiền đạo cao kều Subachai vào sân Rời sân là tiền về Sarak Ông Nishino bắt đầu sử dụng tiền đạo thực sự. Việt Nam đã thay hai cầu thủ còn Thái Lan thay người đầu tiên. Subachai là cầu thủ nằm trong độ tuổi U23. Trận đấu diễn ra cùng bảng G giữa Indonesia và Malaysia và lúc này đang có tỷ số là 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia đều thuộc về Beto, trong khi đó bàn gỡ của Malaysia thuộc về Sumare. Nên nhớ là Indonesia thuộc nhóm bốc thăm có thể nói là yếu nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đây mà họ đang dẫn Malaysia. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng bảng đấu này sẽ là rất khó lường. Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra tại trào lửa Gelora Bung Karno. 90.000 vé bán hết bay. Một trận đấu có sức nóng của hai đội bóng có nhiều duyên nợ. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia ở cùng bảng đấu. Đây là bốn quốc gia đã đồng đăng cai vòng bảng của Asian Cup 2007. Chúng ta hãy chờ xem ông Nishino sử dụng anh chàng cao kiều Subacha như thế nào. Subacha là cầu thủ của Buriam Jutip, đồng đội cũ của Xuân Trường. Subacha mới 21 tuổi. 
phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Cho đến lúc này của trận đấu thì Thái Lan vẫn là những người nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát trái bóng. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách để có thể tạo ra một sự cân bằng tương đối. Tuấn Anh và xử lý khôn khéo của Tuấn Anh. Vũ Văn Thanh. Tiếp tục là Văn Thanh. Đột phá chân trái Cú đá trung đích Nhưng nó không tạo ra một đột biến quá lớn Với tình huống dứt điểm cuối cùng Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Siborak Khi mà Trọng Hoàng đã xong vai trò của mình Thì Văn Thanh Còn khỏe vào và chúng ta đã phần nào đó Đè lại được cánh của đội bạn Đó là một điều rất hay Thì tí bàn Với một tiền đạo thực thụ là Supa Chai Giai Đất Đội tuyển Thái Lan đã có thể sử dụng Thì tí bàn ở vị trí tiền vệ trung tâm Nhưng đây là lúc mà có thể là thể lực của Thì tí bàn không còn quá tốt như trước Đường truyền là của Supa Chốc lỗi Việt Phị Trở lý trọng tài số 2 An Samari đã căng gờ báo về vị Cầu thủ Việt Nam rất vất vả Rất may là Sua Chai xuống sớm một chút Sua Chai là cầu thủ được xuất hiện nhiều Tại AFF Cup cuối năm ngoái Thi Ban đã xuống sức và dường như pha tranh chấp gần nhất đã khiến cho cầu thủ này nỗ lực quá sức. Có lẽ là Thi Ban không thể đá tiếp. Thi Ban là cầu thủ khôn ngoan và cũng thi đấu với nhiều sức mạnh. Kể từ sau năm 1975 thì đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự các trận đấu vòng loại của World Cup từ kỳ World Cup năm 1994. Và kể từ đó đến nay thì bóng đá Việt Nam chưa một lần lọt vào tới vòng loại cuối cùng của quốc châu Á nơi luôn góp mặt những đại biểu ưu tú nhất của châu lục. Với những thành công của bóng đá trẻ và cấp độ đội tuyển quốc gia ở quãng thời gian hơn một năm qua, đây là lúc chúng ta hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ của mình sẽ đi đến vòng loại cuối cùng và viết tiếp ước mơ đến với World Cup của bóng đá Việt Nam. Vẫn sẽ là quá sớm để nói về kết quả của những gì bóng Park Hang-seo và các học trò có thể đạt được. Nhưng việc khẳng định mình thêm một lần nữa với những trận đấu ở vòng loại thứ hai này Trong đó có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những đội bóng ở khu vực rõ ràng sẽ là hết sức đáng chú ý Đoàn Văn Hậu vào sân Rời sân là Đỗ Duy Mạnh Duy Mạnh bị đau và không thể đá tiếp Văn Hậu sẽ vào để đá trung vệ Văn Hậu và Trọng Hoàng đôi cánh của đội tuyển Việt Nam tập trung đội tuyển lần này trong trạng thái chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Nhưng tính chuyên nghiệp, thể lực của tuổi trẻ và sự khát khao đã giúp cho họ tiếp tục góp mặt. Trọng Hoàng thì đá chính, còn Văn Hậu xuất hiện ở khoảng 15-20 phút cuối trận. Và đó là những giây phút rất cần thiết. Văn Toàn! Tiếp tục dẫn vào, chuyển ngang, 
không được vẫn còn quang hải vẫn không được chan athip song krasin vẫn lại là một pha tấn công vào cánh phải của đội việt nam nếu tôi không lầm thì đó đã là lần thứ ba kể từ đầu trận hàng thủ của đội tuyển thái lan với những cầu thủ có phóc dáng tốt nhưng có phần chậm chạp vút về đã mắc lỗi nhưng đáng tiếc là đội tuyển việt nam lại không tận dụng được vâng tôi đã hơn một lần nhắc đến điều này từ hiệp một nhưng mà tiếc là chúng ta vẫn chưa thành công ở những pha đối mặt với hậu vệ thái lan cầu thủ vào sân là số 22 mươi hai giradon hai mươi bảy tuổi đang chơi cho câu lạc bộ samut prakhan Titipan cầu thủ đang chơi tại Gilek cho Uita Trinita đã rời sân. Titipan là cầu thủ có thể nói là tích cực nhất và thậm chí có thể coi là nguy hiểm nhất trong lịch thi đấu của đội Thái Lan trong những phút đã qua. Việc vừa phải nhô cao như một tiền đạo và hoạt động rộng để tạo ra ảnh hưởng đã khiến cho Titipan mất nhiều sức và vừa rồi có lẽ là đã là một tình huống quá sức của số 8 ngoài ba vị trí chính thức đang chơi ở Chilik thì trên cái dự bị của Thái Lan có hai cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài đó là thủ môn Cawin bắt cho Leven của Bỉ và Sasarak cũng chơi ở Chilik cho Yokohama Mainot đồng đội của Thiaton Như vậy là Thái Lan đã thay cầu thủ cuối cùng tiền về Pythias rời sân vào sân là số 21 Sivakorn Subachok Công Phượng Rất tích cực Tiếp tục là Công Phượng Đường truyền dành cho Phát Toàn Trình bóng Rất điểm Rất tình đâu Đối mặt Rất tiếc là Phát Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt Với thủ môn đội bàn Sirawak Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội một pha bóng không dễ gì có được pha phù hợp của hai người bạn thân công phượng và an toàn đã có tiểu xảo nhất định từ tiraton vào thời điểm cuối trận khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dưới của an toàn tôi nghĩ rằng trong tí vừa rồi thì tiraton đã chơi bằng tất cả những trải nghiệm của mình với bóng đá đỉnh cao anh xoài người ra để đón cú đá nếu như an toàn dứt điểm và trong thực tế là Văn Toàn đã thực hiện cú chặt bóng Thì Thi Đa Toàn vẫn còn đó một động tác gài người đủ để cho cầu thủ đối phương không thể dứt điểm Và đó là pha bóng mà nếu như Văn Toàn có nhiều hơn một chút dẻo Độ dẻo của cơ thể thì may ra mới có thể tận dụng được thời cơ Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu hao tồn rất nhiều sức lực của cầu thủ hai bên Trận đấu không quá hay, không quá hấp dẫn Nhưng xứng đáng là trên cầu đỉnh cao của Đông Nam Á
phút thứ 80 tỷ số vẫn đang là không đều không loại trừ khả năng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu Thái Lan sẽ phải sử dụng những tình huống bóng bổng khi họ đang có Subacha Zed tiền đạo mục tiêu ở phía trên lỗi là của Văn Thành hai bên đều đã thay đủ cả ba cầu thủ được phép. Kiraton và Subachok trận đấu đã có tất cả 17 lỗi, 10 lỗi thuộc về đội chủ nhà. Piraton đánh đầu, pha dứt điểm của trung vệ cao một m chín mươi, Vansa Hemdibun. Có cảm giác là những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan đã giúp cho Đặng Văn Lâm chững chạc hơn, có thể chỉ huy tốt hơn những phòng cố định và không chế tốt hơn những quả bóng bổng trong những phòng như vừa rồi thái lan có hai phương án về chiều cao tiền đạo mới vào sân thay người subachai và trung vệ panza hemvibun rất nỗ lực nắm bắt cơ hội đi bóng tiếp Đó là Văn Toàn Đường truyền của Tuấn Anh Chọc khẽ không biết vị Một mình giữa 4 năm cầu thủ Rất đơn độc Và xử lý của Văn Toàn Đơn độc như anh đã hết sức nỗ lực Một mình giữa năm cầu thủ đội bạn Đúng là như cái cách mà Văn Toàn vừa giải thích với các đồng đội Không có ai cả Không có ai dâng lên đủ nhanh để có thể tạo ra một tình huống phù hợp với số 9 Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần phải có một lời khen dành cho Văn Toàn ở trận đấu này Anh là người đã mở đầu trận đấu cho đội tuyển Việt Nam với một tình huống mang đúng phong cách của mình Tốc độ Hơi tiếc một chút về khả năng tận dụng thời cơ của Văn Toàn và các đội đội ở trận đấu này mà thôi Tôi có cảm giác rằng Đây là trận đấu có hơi hướng Giống như những gì mà chúng ta đã trải qua Ở Kings Cup Trong trận đấu bán kết của hai đội Hồi tháng 6 Thái Lan có khả năng kiểm soát Trận đấu nhỉnh hơn chút ít Và có nhiều thời điểm họ tạo ra sức ép tốt Nhưng về cơ bản Đội tuyển Việt Nam vẫn Duy trì được sự chủ động tương đối Và chúng ta biết cách kiên nhẫn Để chờ đợi thời cơ Tuấn Anh Trên xe lúc này ở Việt Nam có 5 cầu thủ của câu lạc bộ Anh Gia Lai Và tôi vẫn đang kỳ vọng Tuấn Anh được giữ đến phút này trên sân Sẽ có những pha bóng chọc khe nào đó Suma Chốc Chúng ta đã rất nỗ lực và tập trung để ngăn chặn những cú sút xa Cú đá cuối cùng của Suma Chốc đã vấp phải Và truy cản của Bùi Tiến Dũng Cho đến phút này thì một cầu thủ đã chơi năng động như Suma Chốc thì cũng khó lòng có thể duy trì được sự dẻo dai Có thể vẫn lắc léo đâu đó Nhưng đến thời điểm cuối cùng khi ra chân thì tốc độ cũng không còn cực tốt như trước Rõ ràng là với những cầu thủ tấn công thì đến lúc này những pha bóng chúng ta vẫn gọi là tới cùng Rất khó Luôn cần có sự viện trợ Tuấn Anh đánh đầu giải nguy
Quang Hải Thiên Đa Tôn Công Phượng vào sân đã nỗ lực để tìm kiếm những sự liên lạc với đồng đội Văn Toàn Loạt trận vòng loại World Cup 2022 của cuộc châu Á sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 9 Nhưng ở lượt trận thứ hai thì đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ Khi đó thì đội tuyển Indonesia sẽ chơi sân nhà để tiếp tục tiếp đội tuyển Thái Lan Còn đội tuyển Malaysia sẽ là chủ nhà trong trận đấu gặp đội tuyển các tiểu quốc quốc ở đạo thống nhất Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với lượt trận trong tháng 10 Vào ngày 10 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Malaysia trên sân nhà và vào ngày 15 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Rất đẹp. Quang Hải. Văn Toàn di chuyển. Quang ơi! Chuyên ngang. Trình bóng Công Vương. Không được. Một tình huống mà bộ ba Quang Hải, Văn Toàn Công Phượng đã cố gắng liên lạc với nhau. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan vẫn chứng tỏ được kinh nghiệm và sự lão luyện của mình lỗi của bùi tiến dũng một trận đấu rất căng thẳng và trọng tài đứa phải nhắc nhở bao nhiêu cả hai đội Bùi Tiến Dũng với nỗ lực ngăn chặn Chana Thiếp Song Kha Sim Trong tháng 11, cả hai trận bóng loại của Việt Nam đều thi đấu ở sân nhà gặp UAE và trở về với Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 trước Thái Văn. Hiraton Văn Lâm đã làm chủ được tầm cao Hiện nay ở Thái Lịch Đội môn thong của Văn Lâm đang xếp thứ 6 Sau 25 vòng đấu Thái Lịch có sơ mặt của 16 đội Đến lúc này Buriam Jutit dẫn đầu Thứ hai là Triền Rai Việc chỉ tập trung một mình Subachai ra đất cho đợt thi đấu này Cũng việc cầu thủ đó cũng không được đá ngay từ đầu Chỉ ra một vấn đề rất rõ với phong cách của ổ viên Michino Ông muốn chơi một số đông cầu thủ giữa sân Và sử dụng một số đông đó áp tảo rồi tấn công từ nhiều hướng khác nhau Nhưng rõ ràng là không có một sự chuẩn bị cụ thể cho một phương án tiền đạo nào Và ngay cả khi Subachai ra đất vào sân thì phương án phục vụ cho Subachai hay sử dụng Subachai để làm tường cũng không hề xuất hiện. Đội tuyển Thái Lan gần như không tập kỹ với phương án có Subachai dưới đất hay nói khác là tiền đạo cụ thể nào. Thanabun vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Trong cả trận hôm nay thì Thanabun luôn là từ về đá thấp nhất của Thái Lan. 
phút thứ 90 Cách biệt vẫn chưa được tạo ra Một ngày không có nhiều dấu ấn của cả Chanathit lẫn Nguyễn Quang Hải Quang Hải Quả truyền Cú sút Rất đáng tiếc lại bị trượt chân trụ Đó là Công Phượng Thời gian vừa qua Công Phượng không được thiếu nhiều ở câu lạc bộ Sang Chiden tại Bỉ Hết sức đáng tiếc cho một cầu thủ có trình độ và vào sân còn khỏe như Công Phượng Anh đã dồn lực toàn bộ cho cú đá Nhưng phần nào đó chân thủ đã bị trượt ảnh hưởng đến pha dứt điểm một hình ảnh điển hình cho việc không được thi đấu nhiều nó ảnh hưởng như thế nào đến phong độ đó là vấn đề cảm giác bốn phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai công phương công phương đi bóng đây là văn toàn quả phạt cho đội tuyển việt nam Cầu thủ phía trên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang còn rất trèo dài Pha phạm lối của Tristan Đỗ Cầu thủ mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam Hội luyện Pan Sơ vừa rồi đã phải nhận thẻ vang với thẻ vàng thì ông vẫn có thể chỉ đạo cao thủ trong sân liệu có thể có một đường truyền như lưu xuân trường đã từng tạo ra ở kings cup hay không còn 3 phút và mọi chuyện đều có thể xảy ra Công Phượng đá phạt Rất cố gắng chai bóng Và bản gồm đã bị chặn lại Hôm nay là một ngày thi đấu cực kỳ cố gắng của Nguyễn Tuấn Anh Đến lúc này Việt Nam đã đuổi có nhiều cơ hội rõ rệt hơn Rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thể ghi bàn Sau đây 3 ngày, huấn luyện Phan Sơ sẽ sát cánh cùng U23 Việt Nam thi đầu với U23 Trung Quốc tại Vũ Hán. Đài truyền hình cơ số VC cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 19 giờ ngày mùng 8 tháng 9. Và giống như các trận đấu khác, VOV, VTC và Next Media sẽ thay đổi hiện cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng nguyên trạng. Thon. Và kiểm soát tầm cao vừa rồi là của đoàn văn hậu Đường truyền của Quang Hải Văn Toàn Văn Toàn phạm lỗi Công Phương Hồng Duy Những giây cuối cùng của trận đấu Và một điểm trên thời gian là kết quả Theo chúng tôi là Tốt với người Việt Nam Văn Lâm Công số đẹp đi nhiều Xuất sắc, rất xuất sắc Rất xuất sắc Tỷ số vẫn là không đều 
Super Chốc là người đã có cơ hội ở đúng khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu trên sân Thammasat. Văn Thanh đã có phần chủ quan trong tình huống này. Tình huống băng ra đầu tiên của Văn Lâm là hợp lý. Và ở khoảnh khắc cuối cùng quan trọng nhất Văn Lâm vẫn đứng đúng chỗ. Rất may cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống có thể nói là hú vía. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì cầu thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Kết quả hòa không đều trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 đối với đội tuyển Việt Nam là một kết quả hợp lý. Đây là một sự khởi đầu có lẽ là tốt dành cho một chiến dịch mà chúng ta đặt nhiều kỳ vọng. Hoan hãy nói về con đường có thể tiến tới của đội tuyển Việt Nam. Hãy nhìn tới những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt với các đội bóng ở khu vực.